డాక్టర్ గారు నా వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు జనరల్ చెకప్ చేసినప్పుడు బ్రెస్ట్ లో గడ్డల్లా ఉన్నాయని చెప్పారు ఇప్పుడు దీనికి మెడిసిన్స్ అవసరమా మెడిసిన్స్ తో తగ్గుతుందా లేక సర్జరీ చేయించాలా ఇది చేయించకపోతే గడ్డలు క్యాన్సర్ గా మారే అవకాశం ఉందా మీ సలహా ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ నరేష్ గారు సమాధానం అందిస్తారు జనరల్ గా బ్రెస్ట్ లో గడ్డలు రావడం అనేది టీనేజ్ గర్ల్స్ లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అవి బినైన్ లీజన్స్ అంటాం అని అంటే నాన్ క్యాన్సరస్ లీజన్స్ అంటే ఇందులో క్యాన్సర్ రిలీజన్స్ నాన్ క్యాన్సరస్ రిలీజన్స్ అని రెండుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే క్యాన్సర్ సంబంధించింది అంటే క్యాన్సర్ కాని గడ్డలు కాని గడ్డలలో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అంటే ఈవెన్ బ్రెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా గడ్డలు రావచ్చు ఆర్ యాప్సెసెస్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఆర్ బినైన్ గడ్డలు కూడా అంటే దాన్ని ఫైబ్రోవాడ్ నోమా అంటాము అటువంటి గడ్డలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో మీరు చెప్పినట్టుగా గడ్డలు రావడం అనేది మనము ఒక కాషియస్గా తీసుకోవాలి దానికి సరైన పరీక్షలు చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది ఎందుకనంటే థర్టీ ఇయర్స్లో క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దీనికి సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లైక్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే డాక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఆ గడ్డలు ఎటువంటి అనేది ఒక ఒక నిర్ధారణకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే ఇది క్యాన్సర్కి సంబంధించిందా నాన్ క్యాన్సరస్ గడ్డల అనేది సో ఒక్కొక్కప్పుడు ఏంటి అని అంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల కూడా ఈ మిల్క్ గడ్డలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దానికి అంత భయపడాల్సిన పని లేదు ఎందుకని డాక్టర్ని సంప్రదిస్తేనే మనకు అది తెలిసిపోతుంది ఏది అది ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన గడ్డలా లేకుంటే గ్రోత్ అని అంటే గడ్డలు క్యాన్సర్కి సంబంధించిన గడ్డలా అనేది ఒకటి ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఫైన్ నీటిల్ యాస్పిరేషన్ కానీ మూడోది మెమోగ్రఫీ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తానంటే అంటే ఎక్స్రే టైప్ సో ఇవి ఇవన్నీ కోరలేషన్ టు ది మన క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డాక్టర్ పరీక్షకి ఇది ఎందులో ఫిట్ అవుతుంది అనేది మనం డయాగ్నోజ్ చేసి దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయడం మంచిదండి అంటే ఈ థర్టీ ఇయర్స్లో గడ్డ సెపరేట్గా ఉందా అంటే మొబైల్ అని అంటాము అటువంటి జనరల్గా ఈ ఫైబ్రోవాడ్ నోమాస్ ఉంటాయండి అది ఫైన్ నీటిల్ యాస్పిరేషన్ చేసి దాన్ని మనం ఇష్టపెథలాజికల్ డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు సో ఇఫ్ ద పేషెంట్ జనరల్గా ఇటువంటి కేసెస్లో మేము అబ్జర్వేషన్ అని అంటాము బట్ పేషెంట్ యాంక్షియస్ అండ్ నర్వస్నెస్ కూడా ఒక్కోసారి మనకు ఆపరేషన్ అవసరం అని అనిపిస్తుంటుంది సో జనరల్గా గడ్డలు ఉంటే మనం ఆపరేషన్ చేసి తీసేయడము తీసేసి మనం పరీక్ష పంపిస్తే మనకు డౌట్ క్లియర్ అయిపోతుంది అది క్యాన్సరా కాదా అని ఇటువంటి కేసెస్లలో నిపుల్ నుంచి వచ్చే డిశ్చార్జ్ కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్లడ్డీ డిశ్చార్జ్ దాన్ని కూడా అవసరం ఉంటే పరీక్ష చేయించేసేసి క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది దాన్ని బట్టి మనం ఆపరేషన్ లేకుంటే కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అంటే ఎవ్రీ లంప్ ఈజ్ నాట్ క్యాన్సర్ అంటే అందరూ భయపడవలసినంత అవసరం లేదండి ఎందుకనంటే ఈవెన్ బినైన్ కండిషన్స్ లైక్ ఫైబ్రాడ్ నోమా ఈవెన్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆఫ్ ది బ్రెస్ట్ ఆల్సో పాసిబిలిటీ సో అటువంటప్పుడు సరైన పరీక్షలు చేయించుకొని సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది భయపడవలసిన పని లేదు ఎర్లీ స్టేజ్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ అయినా కానీ ఎర్లీ స్టేజ్ ట్రీట్మెంట్ హ్యాస్ గాట్ ఆల్మోస్ట్ క్యూర్ నవడేస్ అంటే లేటెస్ట్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే సర్జరీ ఉంది మనకు రేడియోథెరపీ ఉంది కీమోథెరపీ ఉంది సో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్ ఎర్లీ సో ఆల్మోస్ట్ అంటే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అందుకని ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ అంటే డాక్టర్ని సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది